والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك وعليكم السلام ورحمة الله বশির পাটোয়ারি সৌদি আরব থেকে তিনি জানতে চেয়েছেন আকিদার বিষয়গুলো কি সাধারণ মুসলমানদের জন্য জানা জরুরি আমাদের সমাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আল্লাহকে নিয়ে বিভিন্ন মতের আকীদা পাওয়া যায় কেউ বলে নবী নূরের তৈরি কেউ বলে মাটির তৈরি কেউ বলে আল্লাহ আসমানে আছেন কেউ বলে আল্লাহ সব জায়গায় আছেন তো বিষয়গুলো আসলে কেমন আকিদা এটা হচ্ছে আসা সুকুল্লিসাই প্রত্যেকটা জিনিসের মূল ভিত্তি আকিদা যদি আপনার না থাকে তাহলে আপনার ধর্ম থাকবে না আপনি যে ধর্মের অনুসারী হন না কেন আপনার অবশ্যই একটা আকিদা সেই ধর্ম সম্পর্কে আছে সুতরাং আপনার যদি আকিদা থাকতে হয় সে আকিদাটা স্বচ্ছ আকিদা হতে হবে আকিদাটা সঠিক হতে হবে আর আকিদাকে সঠিক করতে হলে অবশ্যই আকিদা সম্পর্কে জানতে হবে এজন্যই আল্লাহ শুরুতেই বললেন যে ফা আলাম আন্নাহুল আইলাহ ইল্লাহ তোমরা শেখো যে আল্লাহ হচ্ছেন একক তিনি ছাড়া কোনো মাহবুদ নেই এটা সম্পূর্ণ আকিদার বিষয় আল্লাহ বলছেন জানো জেনে নেও যে আল্লাহ ছাড়া কোন মালিক নেই তো আপনি যখন বিশ্বাস করবেন যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই তখন তো আল্লাহ সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে যে আল্লাহ ছাড়া অন্য অন্য মাবুদ নেই তিনি কে তিনি কেমন তিনি কোথায় থাকেন তার পরিচয় কি আল্লাহ পরিচয় কি এটা তো আপনাকে জানতে হবে তাই না এই জন্য আল্লাহ বলছেন ফালাম আল্লাহকে জানো এখন আল্লাহ থাকেন কোথায় এটা নিয়ে যে মত পার্থক্য রয়েছে এটা আমাদের বুঝের ভুল আর কিছু নাই আমাদের দুজনের কথাই সঠিক কিন্তু আমরা বুঝি ভুল কিরকম কেউ বলে আসমানে আছেন এটাও যেমন সঠিক কেউ বলে সব জায়গায় আছেন এটাও এটাও সঠিক কিন্তু এর ভিতরে একটা গোমর আছে সমস্যা আছে এই সমস্যাটাই আমরা বুঝি না সেটা কি আল্লাহ কোরআনে বলছেন আর রহমান আল্লাহ আসমানে আসেন অর্থাৎ আরসের উপরে আসেন আল্লাহ মানে উপরে আর আরস মানে আরস আরসের উপরে তিনি সমসীন মানে আরসের উপরে কিন্তু আর কিছু নেই আর আরসের উপরে আর আরসটা হচ্ছে পৃথিবী মানে দুনিয়া পৃথিবী আসমান জমিন স যত যা কিছু আছে সব কিছু থেকে বড় ওর পর থেকে বড় কিছু নেই তো ওই বড় আরসের উপরে আল্লাহ আসেন তাহলে এটা বোঝা যায় আল্লাহ সবচেয়ে বড় এখন আল্লাহ কি ওখানে নির্দিষ্টভাবে অল্প একটু জায়গায় বসে আছেন না শুয়ে আছেন না দাঁড়িয়ে আছেন না কিভাবে আছেন কোন অবস্থায় আছেন এটা পৃথিবীর কেউ বলতে পারবে না যদি কেউ বলে তাহলে সে নিঃসন্দেহে পাপিষ্ট হবে পদ্মরষ্টের দিকে চলে যাবে কারণ আল্লাহ আমাদেরকে বলেননি তিনি আরসির উপরে কোন অবস্থায় আছেন আমাদের বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ যেটা বলছেন আল্লাহ বলছেন আরসের উপরে আল্লাহ আছেন এটাই বিশ্বাস করতে হবে আর আরস যেহেতু সবচাইতে বড় আর তার উপরে আল্লাহ আছেন তাহলে আল্লাহ অবশ্যই সবাই থেকে বড় এজন্যই আমরা প্রত্যেক দিন নামাজ বলি আল্লাহ আকবর এবং যে কোনো সময় বলি আল্লাহ আকবর মানে কি আল্লাহ সব চাইতে বড় সুতরাং আরসির উপরে কিভাবে কি অবস্থায় আছেন এটা কখনোই বলা যাবে না শুধু বিশ্বাস করতে হবে তিনি ওখানে আছেন এক শ্রেণীর মানুষের দাবি গেল আরেক শ্রেণীর মানুষের দাবি আমাদের সমাজে যে আল্লাহ সব জায়গায় আছেন কোরআনে আল্লাহ বলছেন ওহো মা কুম আইনা কুম আইনা মা কুম তুম তিনি তোমাদের সাথে আছে তোমরা যেখানেই থাকো না কেন অন্য জায়গায় আছে আল্লাহ মমিনের কলবে আছেন এদের কথাটাকে আমি একবারে ফেলে দিতে পারছি না তবে এখানে একটা বুঝের ভুল আছে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের একটা অস্তিত্ব রয়েছেন আর আল্লাহ পাক তার অস্তিত্ব বা তার জাতকে নিয়ে তিনি অবস্থান করছেন আরসের উপরে এটা সত্য আর তিনি সব জায়গায় বিরাজমান আছেন এটার অর্থ হচ্ছে যে 
বিল ইলমি তার জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞান সব জায়গায় আছে আল্লাহর দৃষ্টি আল্লাহ দেখেন যেখানেই মানুষ থাকুক না কেন পিপিলিকার গর্তে থাকুক শিয়ালের গর্তে থাকুক পানি নিচে সমুদ্রের তলে থাকুক অথবা কুড়ে ঘরে থাকুক আর যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ ওখানে বসে অবজারভেশন করছেন আল্লাহ দেখছেন সুতরাং আল্লাহ দৃষ্টি আছে সবার সাথে সব জায়গায় এবং আল্লাহর জ্ঞান আছে আল্লাহ জানতেছেন কে কোথায় বসে কি করতেছে সুতরাং আল্লাহ আছেন আরশের উপরে এটা সত্য আল্লাহর জ্ঞান আল্লাহর ক্ষমতা আল্লাহর দৃষ্টি আছেন সব জায়গায় বিরাজমান এটাও সত্য সুতরাং বুঝের ভুল হচ্ছে যে আল্লাহ স্বয়ং বিজাতিহি তার অস্তিত্ব তার সত্তা কিনিয়ে সব জায়গায় আছেন এটা কখনোই বলা যাবে না তাহলে এটা জঘন্যতম অপরাধ হবে আকিদার ক্ষেত্রে আর যদি বলে হ্যাঁ আল্লাহ বলছেন আরশের উপরে আছেন সেটা বিশ্বাস করার পরে যদি এটা বিশ্বাস করে যে আল্লাহ আরশের উপরে আছেন কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টি আল্লাহর ক্ষমতা আল্লাহর আল্লাহ শুনেন শুনতেছেন যা কে কি কে করতেছে সব কিছু শুনতেছেন দেখতেছেন এবং আল্লাহর ক্ষমতা আল্লাহর রহমত আল্লাহর কুদরত পৃথিবীর সব জায়গায় বিরাজমান সব জায়গায় আছে এরকম ভাবে বললে এটাই সঠিক হবে এবং এই আকিদাটাই স্বচ্ছ নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে তিনি নূরের না মাটির এটা নিয়ে সমস্যা এখানেও একটু বুঝতে সমস্যা রয়েছে নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আল্লাহ কোরআনে বলছেন তিনি আমাদের মতো মানুষ আর মানুষের সৃষ্টি শুরু হচ্ছে মাটি দিয়ে আদম আলী সালাতু আসলাম সেক্ষেত্রে তিনি আদমের সন্তান হিসেবে মাটিরও তৈরি আর আমরা পৃথিবীতে এসেছি মা বাবার মাধ্যমে নুৎফার মাধ্যমে সেক্ষেত্রে আমরা নুৎফা দিয়ে তৈরি মূল কথা হচ্ছে আমাদের মেইন যে জাত অস্তিত্বটা এটা মাটির তৈরি কিন্তু আমরা দুনিয়াতে এসেছি নুৎফা মা বাবা নুৎফার মাধ্যমে নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ঠিক আমাদের মতো পৃথিবীতে এসেছেন সেক্ষেত্রে তিনি মানুষ আমাদের মতো সৃষ্টিগত বা পৃথিবীতে আসার দিক থেকে কিন্তু আমাদের এবং তার ভিতরে বিশাল বড় পার্থক্য রয়েছে তিনি নবী তার কাছে ওহি আসতেন আর আমরা সাধারণ মানুষ সেক্ষেত্রে আমাদের এবং নবীর মাঝে বিশাল বড় ব্যবধান রয়েছে আবার যারা বলে তিনি নূরের তৈরি কথাটাও একবারে ফেলিয়ে দেওয়া যাবে না তবে কথাটা বুঝতে হবে এভাবে যে নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সৃষ্টিগত দিক থেকে নূরের সৃষ্টি নয় তিনি সৃষ্টিগত দিক থেকে ঠিক আমাদেরই মতো সৃষ্টি কিন্তু নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম পৃথিবীতে এসে সে নূর নিয়ে এই জন্য ওয়াহিদায়াতুহু নূরুন ও রিসালাতুহু নূর তিনি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে রিসালাতটা নিয়ে এসেছেন যে হিদায়তটা নিয়ে এসেছেন এটা হচ্ছে নূর সেক্ষেত্রে নাবিকে বলা যায় নূরের নবী নূরের নবীর মানে এই না যে তিনি নূরের তৈরি তিনি নূরের নবী কিন্তু নূরের তৈরি নন তিনি আমাদেরই মতো তৈরি পৃথিবীতে সৃষ্টিগত ভাবে আমাদেরই মতো কিন্তু তিনি নূর অর্থাৎ তিনি যে আলো আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন রিসালাত নিয়ে এসেছেন যে নবুয়াত নিয়ে এসেছেন এটা হচ্ছে নূর এটা হচ্ছে আলো এটা জাহেলি যুগের অন্ধকার মানুষের কাছে আসার পরে তারা আলোর পথ পেয়েছে তারা সঠিক পথ পেয়েছে নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের হিদায়তের নূর রিসালাতের নূরের মাধ্যমেই গোটা পৃথিবী আলোকিত হয়েছে আমরাও আলো পেয়েছি সুতরাং বুঝের ভুল আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবং আমরা সবাই এভাবেই বোঝার চেষ্টা করব এটাই সঠিক বুঝ ইনশা আল্লাহ এভাবে বুঝলে আমাদের আকিদাও স্বচ্ছ থাকবে সর্বোপরি কথা হচ্ছে আকিদা সম্পর্কে আমাদের গভীর নলেজ গভীর জ্ঞান অর্জন করা দরকার শুনে শুনে বাপ দাদা বলে আসতেছে বা যেভাবে বিশ্বাস করে আসতেছে সেভাবে আমরা যদি আকিদা পোষণ করি তাহলে অনেক সময় ভুল হয়ে যাবে আর ছোটোখাটো ভুলটা আমাদের কুপুরের দিকে নিয়ে যাবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিকটা শিকার তফিক দান করুন আল্লাহ আমিন ইসলাম 